原来我最大的使命是为袁氏集团培养继承的人。我告诉你清楚的。你是真心想帮我的吗？你是不是看别人难受，你特开心，特过瘾？蠢蛋，迟早会遭报应。我就是赖。你走吧。必须滚蛋！我从此以后，各走各的。我全听你的。我听岳阳提过你，说你们是老相识，有点交情。哼，顾总别开玩笑，我在岳阳那小子嘴里没什么好话。我本来以为跟他老死不相往来，没想到因为一个项目又遇上，还是死对头。我对你们的陈年旧事不感兴趣，说吧，找我什么事？顾总那么聪明，肯定能猜到。五星度假村，咱们两家是竞争对手，私下见面实在不合适。要不然这样，你哪天空了来我办公室，叫上元阳，大家一起好好谈。顾清培，我听不少人夸你，说只要你顾清培出手，就没有搞定的时候，所以我敬你是个人才。可是我也是降龙的接班人，手里还有五星度假村这块肥肉，没必要这么目中无人吧？别误会，就是因为你们降龙太强了，所以我才不敢掉以轻心。我要赶紧回去办方案。你怎么赶都没有用。这样，你来降龙，袁丽江给你多少，双倍给。另外。和丰美签下这个合同，五星度假村这块肥肉，会分你，给你百分之五的股。怎么样，够大方吧？哼，这么大方，李董他知道吗？他不用知道，我爸现在已经把所有公司的业务交给我，我说了算了。嗯，条件的确挺诱人。只要你答应，明天就可以来公司，我一天之内。把你的手续全部办了。为了对付鸳鸯，你下了这么大的血本，看来你挺恨他的。鸳鸯，鸳鸯算个什么东西呀、啊？我根本就没把他放在眼里。他除了惹事儿，还会干别的吗？顾总，这一点你比我清楚。所以和这么一个扶不起的阿斗共事儿，没前途。前途这种事儿，是靠自己争取。跟外人没关系。另外，我劝你以后这样的话少说，毕竟相识一场，贬低他，对你没什么好处。什么意思？李总的心意呢，我心领。不过抱歉，又让你失望。为什么？钱少，你开个价。我顾清培的确是只认钱不认人的人。不过我也清楚，什么钱该拿，什么钱不该拿。度假村这个项目确实难度挺大的，不过我这个人就是不自量力，难度越大，我的兴趣越大。所以，你要是真心上市，就请你尊重，不要一边让那些公司断我后路，一边对我糖衣炮弹，把心思用在正道上。做你该做的事。顾清白，我是在解脱你，不是听你讲大道理，知道？哼，这么看来，元阳的确比你强，至少他还能听得进大道。顾清白，给你台阶你不下是吧？行，咱们走瞧。但我告诉你，这项目即便我们降龙拿不到手，也绝对落不到你的手。你就等着袁丽江把你扫地出门吧。好，我记住。不过我也提醒你一句，年轻人不要太拿自己当回事
。也许在降龙市你说了算，但是到了外边，你连说话的资格都……下班了，那一周你就在那苦了。我估计怎么着还得撑十五天。还好，也不知道这顾总怎么想的。这项目难度大，时间短，再加上祥龙这么强劲的对手，他根本就不可能成嘛。是啊，就是，也不知道哪来的自信，被人吹捧的呗，还真当自己天下无敌了。可是苦了我们这些打工妞啊。嗯，啊。姐，问你个事儿呗，什么事儿？你结婚了吗？有孩子了吗？干嘛？来给我介绍男朋友吗？你是单身啊？真的假的？我们以为，以为什么？以为你跟我们顾总是两口子呢，就是为了避嫌装作不认识。你就是隐婚，大企业里面的高管现在一般不都是这样吗？我就说不是嘛，你们偏不信。觉得他袁姐的眼神都不一样，那么温柔，那么深邃，他从来都没有这么看过我们。得了吧，当事人都澄清了，你们还唧唧歪歪。他们就是朋友，男女之间哪有真正的友情啊？没有爱，怎么喜欢嘛？表儿姐，要不你自己说，你是不是喜欢顾总？干什么干什么呢？午休时间快过了啊，都赶紧回去工作去。来，这些资料你核对一下，然后没问题了，放顾总办公桌上啊。佳佳早，跟我开会去啊。哦。最近大家都忙得焦头烂额的，有时间聊八卦，倒不如多补会觉。我跟顾总，在生活中就是普通朋友，在公司也就是上下级的关系，没什么见不得人的。不值得你们花这么多心思去研究，还是把心思放在工作上吧怎么样，身材还不错吧？你怎么会在这儿？睡觉呗，全公司就知道睡觉最舒服。这是总裁办公室，不是你随便可以出入的地方。你们家顾总没说什么，你管得着吗？元阳，你能不能别成天吊儿郎当的？现在是非常时期。公司什么处境，钦培累成什么样，所有人都看在眼里。可大家都不理解他，都在等着看他的笑话。我级别低，我帮不上他。可你是他的助理，越在这个时候，你不是越应该在他身边替他分担吗？而不是像现在这个样子，成天不见人影，不是无故旷工，就是躲在这里睡大觉。
，你有什么资格说？我告诉你，我该做什么，不该做什么，我自己心里很清楚，不用跟你们说。我知道我没资格说这些，可我一直觉得，也不单是他的助理，还是他的朋友，不然那个时候你不会替他出面，把我从那帮绑匪手里救出来。为了不给他惹麻烦，至今都没有把这个事情告诉他。所以我觉得，你是个可以信赖的人，会为他着想。哎，别别别，别给我戴高帽啊！我受不起。帮不上忙也别添乱了，他已经够忙的了。这话呀，你还是留给自己说吧。都说关心则乱，你要是再控制不好自己的感情，改天让公司那些人知道了你俩的关系，那才是最大的。你什么时候在这儿的？钦培，绑匪是怎么回事？你们到底有什么事情瞒着我？说，就是你去南陵出差的那一次，我电话联系不上你，你家里又被砸得乱七八糟的。我实在放心不下，就去了公司找你，结果一出门，就被几个小混混拖上了一辆商务车，他们想拿我跟你要钱，结果他们也联系不上你，最后是袁洋带着他的朋友们救了我。你是怎么知道的？你不会以为这事是我做的吧？不是的，还是一年前赔偿金的事儿。死者的兄弟嫌钱少，是他们干的，不是袁洋。为什么不告诉你？发生这么大事，为什么不第一时间告诉我？啊！这事因我而起，就该由我出面解决。你打算怎么解决？跟他们讲道理，还是给他们两百万？至少不会像你一样没脑子。顾清白。你他妈是人吗你？袁洋，都少说两句吧，这事儿都已经过去了。绑架是过去了，但下回绝不会再这么简单。从今天开始，你去我家住，还有你，除了来公司，老实在家待着，少出去瞎混。你放心，顾总怕死，我不怕，反正人是我的。要找是找我，跟你没关系。站住！你去哪儿？反正都是我的错，还是不给你添麻烦了。你能不能冷静点，好好听我说？还说什么？你的意思我已经听明白。我袁洋就是个出来会打架、什么都不会的蠢货。李海龙说的没错，你果然是烂泥扶不上墙。怎么，又想动手了？好啊，咱们去外边，外边人多着呢，让大伙看看李元阳到底有多大能耐。顾金梅，顾元阳以后要是再多管你闲事，他妈就是你孙子！
。您好，您好。下周一上午十点，来趟公司吧，带上你的方案。哎，先生你好，你有预定吗？美女，啊，挺能吃的嘛，想这种人买单，就白吃白喝的随便点，不错，挺会过日子，适合结婚。谁呀、啊？啊，咱俩不认识，今天头一回见。应该也是最后一个。等会儿，把话说清楚了，你到底哪冒出来的鬼？出门前你妈没跟你说吗？关我妈屁事儿！你这个女人挺冲啊，要脸蛋，长得一般，要身材，食欲还大的跟个猪一样，脾气还这么暴，怪不得没人去。不是大哥，你挺有意思的，你脑子有病吧？我加不加着出去，跟你有什么关系啊？哦，我知道了，你想泡我吧？看我自个儿一个人坐这儿吃面，然后就过来故意搭讪，说一些莫名其妙的话，就为了引起我的注意。OK， 我承认你的开场白很特别。你成功了，我记住你了，你可以走了。还有，我对你这种小痞子压根儿一点兴趣都没有。滚！有点意思啊，不过好像反了吧？这话应该是我对你说才对吧？之前没少调查过我吧？知道我是个什么德行，所以故意把自己打扮成个。X 战警，就会引起我的注意啊！真不好意思啊，我对你这种心机婊啊，一点想法都没有。要不是没办法，我今天打死都不会坐在这儿跟你相亲。相亲？相什么亲啊？你不是来相亲的？神经病！追我人都快铺满黄浦江了，我用得着相亲啊我？什么意思？啊、呃，那没事了，你继续吃吧。你好，是袁洋吧？嗯，我是韩美婷，大家都叫我婷婷或者小美。啊、随便。你是来相亲的吗？嗯，是，嗯、呃，陈阿姨叫我过来的，她说、嗯、：“Hello， 亲爱的，你怎么在这儿啊？这么巧，来嘴一个，干嘛？这位是哦，你好，我是他的前女友，昨晚刚分手。你有病吧？他说找了一个长得比我好看、胸比我大、家里比我有钱的。你完没啊？赶紧滚！”亲爱的，怎么又乱发脾气啊？这不是昨天晚上你跟我说的，咱们俩好聚好散的啊，没事儿一块儿出来约一下什么的吗？于洋，你什么意思？啊？哎、啊，我的意思是，啊，这他的意思是啊，像你这种女人玩玩可以，带出去倍儿有面儿，但是啊，就是不能动真格的，更不可能娶回家做老婆。你怎么什么都知道？你跟我说的嘛？你说，就这女的，哪哪都是整的，这个额头、鼻子、下巴全是垫的，双眼皮拉的啊，中看不中用，一碰就掉。还有，看看她这个胸，明明还不到 B， 非得挤成 D。你什么眼神？这一看就是 C 啊！挺好，我觉得这妹子挺合适你
。哎，不是，喂。哎。你别在背后拍我，笑什么笑？有什么好笑的？你呢，毁了我的食欲；我呢，搅黄了你的相亲。咱俩一笔勾销，两不相欠。所以，别再跟着我，要不小心我对你客气。喂，你在哪儿？赶紧回公司加班。杨老师已经邀请我们参加项目评估会了，到现在没有一家公司愿意和我们出面，肯定是李海龙倒的亏。绵阳，我知道你在生气，我们只是方式不同，你讲究速战速决，而我是希望在达到目的的同时能全身而退，否则只会埋下一个更大的雷，最后炸伤的一定是自己。如果你能想明白这一点。以后就不会这么冲动。干什么？还不起来？想装死讹我呢？你不是说一笔勾销吗？那刚才那个过肩摔怎么算？谁让你在背后拍我？那这样，你帮我个忙，就算还清了。不是说要带人家去希腊吗？嗯、我们什么时候动身呀？下周一，我签完合同，咱们找找就走，好吗？真的吗？这回可是你自己答应我的。当然了，要是再放我鸽子的话，我可饶不了你呀、啊！不会了，不会了，来亲亲亲亲。<笑>哎，我说你怎么又来了？你放心，今天就我一个，没别的。鸳鸯，你怎么老是阴魂不散的？咱们该说的已经说完了，以后井水不犯河水，行吗？那些公司都不肯跟卓越合作，是你搞的。就像四年前我揍你，你咽不下这口气，又不肯找我算账，就去找小梦的麻烦，让他彻底待不下去，全家搬离了上海。你还是老样子，啊？还他妈是什么卑鄙？元阳，我告诉你，小梦离开上海不是因为我，是因为你，因为你这个疯狗。啊、对，我他妈就是条疯狗，但小梦宁愿跟条疯狗在一起，我都看你一眼，因为他说，疯狗再疯也比你这个窝囊废要强。加。想这件事很久了吧，元阳，你他妈别逼我！来，我今天给你这个机会，来。来你长这么大，光挨给我打，你没打过别人吧？啊！
有山西查清楚，不管是谁，敢动我岳内江的儿子，一定会让他付出代价。好，我明天去香港，大概一个星期左右，这边就辛苦你了。放心吧。请你帮个忙，关于那个视频。美好的前景和想法，希望我们共同努力，梦想成真。这小子现在胆儿挺肥啊，居然敢跟你动手！哎，你忘了那年我……别提那事儿。啊，对对对对对，那年雪下的特别大，然后你光着膀子走出去，他们眼珠子都吓出天去。哎，是啊，你那会儿可是壮的跟头牛一样，就李海龙那小子那点花拳绣腿。不至于吧？装的装的，不装的严重一点，这不是白挨揍了，对不对？哎，嗯，你说的有道理。嗯，他装的越惨，那个小子就越紧张。嗯，最好是死了。哈哈哈哈能不能安静点？你干嘛这么严肃啊？你不会真被打坏了？拍片了吗？哎，我看看，我看看，来来来来。我给你看看，来来来，你看，你应该没事。怎么样？呀，我就知道，就知道能成。怎么样啊？服了吧你？怎么样？好点了吗？应该可以出院了。快快快！怎么样？这回我可是没动手。我看呢。真听话。哎呀，呀，朋友们都在呢。你怎么来了？赵源怕你吃不惯医院的东西，特地做了几个你爱吃。尝尝吧，热的吧。哎，什么呀东西啊？哎，西红柿炖牛腩，我最喜欢这个。哎，给我吃一个，给我吃一个。有一个，哎，别抢。哎，我是病人，哎，你们有没有人信啊？这个有有。哎呀，西红柿牛腩，这个。
是十全可点。曾经过的这些年，那么多蜕变沉淀，一瞬间像白雪，覆盖一整条街。姓顾的，一步走错。我所有的努力就都白费了。我叫王静，青力投资董事长。一张口就是董事长，想我谁呢？师爷，赵水深，注意安全。小屁孩。以后你就算离开主业，也不能去他那，要不然就是跟我鸳鸯过不去。也不凋谢，让我郑重的告别，然后更好的再见，在实现的终点，在永远的起点，让我勇敢的向前，不负我们的遇见，直到满载世间风霜雨雪。出现。